All right, you can see over here, once you are done attaching both of your sleeves, so next part, you have, this is your center back. We have to apply a zipper. How you're supposed to apply a zipper, uh, we will be discussing about that. Uh, you need to turn this uh, inside out. And you need to hold the center back like this. You can see over here, this is uh, one of my center back. And this is the other center back. This is the right side. This is the right side. This is the wrong side. And this is the wrong side over here. So, aapne isko is tarike se grab kar liya. Grab both the center backs like this. And you're going to put pins. You'll take your pin. And you'll insert one pin over here and you'll put another pin over over here like this so the next thing is you'll keep your scale over here and put a mark at 11 centimeter over here now this is one mark over here and from this point all the way down you're going to put another mark at 5 cm so this much is 11 cm and this much is 5 cm ab aapne karna ye hai ki you know that at the center back you have 2 cm of seam allowance so you have to apply a stitch from here all the way till here and you need to put back stitch on both the sides you can see over here maine uh, stitch jo hai wo apply kar diya hai yahan se leke yahan tak jo hai this is 5 cm aur uh, yahan se yahan tak jo hai that is 2 cm so i'm going to take it on my ironing stand and i have to basically iron this part onto this side and the other side is supposed to get ironed on the other side like this ओके okay, आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने सेंटर बैक के सीम अलाउंसेस को प्रॉपर्ली तरीके से आयरन कर लिया है नाउ यहां से लेके यहां तक मैंने अपनी स्टिच अप्लाई की थी एंड द एरिया अबव दिस एंड द एरिया बिलो दिस इज ओपन तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि मेक श्योर करें कि ये जो सीम अलाउंस की जो आयरन है ये प्रॉपरली तरीके से होनी चाहिए मेक श्योर दीज सीम अलाउंसेज आर आयरन इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस जैसे आपको देखने को मिल रहा है वंस दैट इज़ डन आपने अपना जापनी स्केल लेना है और जो हेम का एरिया है यहाँ पर आपको पता है कि यू हैव टेकन थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऑफ सीम अलाउंस और आपने अपने जापनी स्केल की मदद से कपड़े के एज से यहाँ तक आपने 3.5 सेंटीमीटर का एक निशान लगा लेना है सो बेसिकली दिस मार्क इज गोइंग टू टेल अस वेयर आर जिप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओके यू कैन सी ओवर हेयर के आई हैव टर्न इट इनसाइड आउट मैंने इसको टर्न कर लिया है और uh, ये एरिया जो है दिस इज स्टिल ओपन ये वो फाइव सेंटीमीटर वाली स्टिच लाइन है इस पार्ट को हमने अंदर की तरफ आयरन कर लिया था नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे एक मार्क लगाया है एंड आई हैव टू अटैच माय जिपर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे टिल दिस एरिया सो दिस इज एन इनविजिबल जिप ना गुम जब खरीदते हुए ख्याल ये रखना है कि वेन यू आर परचेजिंग इट तो मेक श्योर टू ओपन इट एंड चेक दैट देर इज नो इशू इन ओपनिंग एंड ऑल्सो क्लोज इट अप एंड चेक कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जिप के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिप्स आपको मेटल जिप्स भी देखने को मिलती हैं प्लास्टिक जिप्स भी होती हैं एंड दिस वन इज एन इनविजिबल जिप बिकॉज वंस दिस गेट्स अटैच विद दिस तो आपको सिर्फ ये लॉक जो है ये सिर्फ देखने को मिलेगा जिप के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पार्ट को बेसिकली स्लाइडर कहते हैं बिकॉज इट स्लाइड्स ऑन टॉप ऑफ दीज टीथ आप इसको दांत कह सकते हैं उर्दू जबान में इसको दांत कहते हैं इंग्लिश में टीथ कहते हैं या ब्रिसल भी कहते हैं सो यू कैन ओपन इट अप लाइक दिस एंड यू कैन क्लोज इट एंड यू कैन चेक 
सो जिप जो है वो बेसिकली यू हैव टू ओपन इट अप एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन सी दैट यहाँ पर एक प्लास्टिक का पार्ट यू कैन सी वेरी क्लियरली ओवर हेयर दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपर ये स्टॉपर यहाँ पे भी लगा हुआ है ये स्टॉपर यहाँ पर भी लगा हुआ है और ये स्टॉपर जो है एट द एंड ऑफ दिस साइड एज वेल इफ देर इज नो स्टॉपर तो स्लाइडर जो है वो जिप से से ऊपर से होता हुआ यहाँ से स्लाइडर बाहर निकल आएगा सो मेक श्योर दैट योर स्टॉपर आर वर्किंग फाइन नेक्स्ट आपने ये करना है I will be matching the stopper part with the mark that you see over here. This is the stopper and this is the mark over here. तो आपने इसके साथ align कर लिया और align करने के साथ आपने इसको इस तरीके से रख लिया Now करना आपने ये है कि ये जो bristles हैं the teeth that you see over here of the zip, this is supposed to be underneath the edge of the fabric. तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा लेकिन यू एक्चुअली नीड टू बी सिटिंग इन अ पोजीशन वेयर योर आई कांटेक्ट इज राइट ओवर हेयर ताकि ये जो दांत हैं ये इट स्टेज अंडरनीथ द एज ऑफ द फैब्रिक सो आई एम मैचिंग दिस पार्ट लाइक दिस एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग अप माय पिंस Now make sure कि ये जो पिन आप लगा रहे हैं इट्स राइट एट द कॉर्नर बिल्कुल इसके कॉर्नर में पिन होनी चाहिए इसी तरीके से आप आगे लेके जाएंगे अपनी जिप को एंड यू विल बी पुटिंग अप एन अदर पिन लाइक दिस एंड यूल कीप गोइंग टिल द एज एंड यूल पुट योर पिन ना यू कैन सी कि मैंने सपोर्ट के लिए जो है वो पिन लगा दी हैं यू कैन पुट एज मैनी पिन एज यू लाइक लाइक दिस सो यू कैन सी द अदर साइड एज वेल ना अब आपने करना ये है कि यू हैव टू गो ऑन योर सोइंग मशीन एंड यू हैव टू ग्रैब द सीम अलाउंस यू हैव टू ग्रैब द सीम अलाउंस and you have to grab this part and you are to apply a stitch starting from here passing through this all the way aapne bilkul edge ke sath jo hai wo stitch leke aana hai all the way till where this joint is coming theek hai make sure ke ye jo stitch hai wo sirf isi kapde ke upar aur zip ke kapde ke upar honi chahiye hai it should not be done in this way you should not be taking this fabric in this stitch so there is seam allowance and then there is this zipper so only these two pieces okay you can see over here maine jo pins lagayi thi uh, on the other side maine uh, is part ko iske sath yahan se stitch lagana shuru kiya and i took it all the way till here uh, you are not supposed to apply any back stitch on uh, either this side or this side because this is a support stitch जब इतना काम आपका हो जाएगा तो आपने अपनी पिंस को रिमूव कर लेना है लाइक दिस वंस द पिंस आर रिमूव्ड अब आपने यू कैन सी के इस तरीके से इसके बीच के अंदर गैप आ रहा है इस गैप को किस तरीके से फिल किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं जो आपकी जो गुम जिप है अगर आप इसके जो ब्रिसल्स हैं इसको आप नोट करें तो यू कैन एक्चुअली टर्न इट लाइक दिस ठीक है एंड वेन यू रिलीज इट इट कम्स बैक सो ये जो इसके ब्रिसल्स हैं इट एक्चुअली आर मेड इन अ वे के वेन यू टर्न इट लाइक दिस तो ये मुड़ जाता है लेकिन वेन यू रिलीज इट इट कम्स बैक तो आपने बेसिकली जो ये पार्ट जो अटैच अभी किया है इसके बिल्कुल इसके ब्रिसल्स को आपने ऐसे घुमा कर यू हैव टू अप्लाई अ स्टिच right in the edge of this part right over here to yahan se aap stitch lagana shuru karenge aur ye jo stitch hai ye andar 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 aapke zipper ke chalega is stitch ko lagane ke liye you basically need a half foot 
Now what is a half foot? I'll uh, show you. ये आपके हाफ फुट है ये आपके राइट साइड का हाफ फुट है ये लेफ्ट साइड का हाफ फुट है ये जो कट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आपकी नीडल जो है वो इंजर्ट होगी और आपकी स्टिच होगी तो ये फुट जो है हम इस्तेमाल करेंगे अपनी गुम जिप लगाने के लिए कैसे लगाएंगे आई एल जस्ट शो टू यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना हाफ फुट जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है सो बेसिकली दिस इज द स्क्रू ड्राइवर और इसका यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है यू हैव टू अनस्क्रू एंड टेक ओरिजिनल फुट आउट एंड यू आर सपोज टू पुट दिस वन इन नेक्स्ट यू विल ओपन दिस पार्ट अप लाइक दिस एंड यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग योर स्टिच वेयर द स्टॉपर पार्ट इज आपने इसको ऐसे टर्न करना है और यहाँ से आपने स्टिच लगाना शुरू करना है वेयर योर मार्क इज पुट अ बैक स्टिच ओवर हेयर एंड द स्टिच इज सपोज टू बी right at the edge over here put a back stitch over here as you reach at this point You are supposed to put a back stitch over here as well. आप देख सकते हैं कि हाफ जिप जो है वो अटैच हो गई है Similarly, you have to do this on the other side as well. You can see over here, हमारी uh, zipper जो है वो अटैच हो गई है It's a invisible zip. इसको उर्दू जबान में गुम zip कहते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्लाइडर देखने को मिल रहा है इसके अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आ रहा I will open it up. ये यहाँ तक open होगी and you can see कि मेरी zip जो है वो attach हो गई है So this is how you are supposed to attach your zipper. Next आपने क्या करना है कि you have to open the zip up. और ये जो आपने पहले जो स्टिच लगाई थी यू हैव टू ओपन इट अप ऑल द वे टिल हेयर फॉर दिस यू नीड अ सीम रिपर आपने सीम रिपर लिया एंड यू विल ओपन दिस स्टिच अप बिकॉज दिस वाज जस्ट अ सपोर्ट स्टिच और इसको आपने यहाँ तक ओपन कर लिया सो यू कैन सी के ये पार्ट यहाँ तक जो है वो इस तरीके से आ रहा है एंड यू आर टू टेक योर सीजर्स और आपने ये जो स्टॉपर पार्ट है स्टॉपर पार्ट से इधर इधर तक आपने इस एरिया को कट कर देना है बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर दिस पीस एनी मोर वाइल कटिंग मेक श्योर कि आप इसको ठीक तरीके से कट करें एंड सेम थिंग यू हैव टू रिपीट ओवर हेयर Once this is done, you have to turn it inside out. This is the inner side. आपने करना ये है कि you have to fold it one. over once over here and you have to iron it all around till this point theek hai aur jab ek bar iron ho jayega to you have to give it another fold like this once that is done to aapne andar ki taraf puri tarpai karni hai aap yahan pe dekh sakte hain ki maine apne hem area ko do dafa turn karke iron kiya 
वंस द आयरन इज़ डन तो मैंने अपने थ्रेड से जो है uh, इस पूरे एरिया की जो है वो हेमिंग की है दिस इज़ द बैक साइड एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड तो ये जो हेमिंग है ये एक ही गो में अगर हो जाए तो दैट्स वेरी गुड अदरवाइज यू कैन पुट नॉट्स इन बिटवीन एंड यू कैन डू इट इन दैट वे एज वेल वंस दिस मच इज़ डन यू आर सपोज टू शो इट टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क थैंक यू सो मच